是同胞兄妹，幸运却与你有别。妹妹成功觉醒兵器攻击魔法，成为勇者替父母报仇指日可待。而一腔热忍的哥哥美玉成心的祈祷，最后却只换来一个从未记载过的复活技能。看着眉头紧皱的祭司，哥哥明白这个医生只能用一次的技能，注定让他无法成为一个优秀的勇者。周围的人满是鄙夷的看着这个废物，就连亲妹妹都瞧不起他，并劝他停下，但他仍然不敢因此放弃。哪怕是当个三流勇者，他也要将这条路走下去。可令人痛心疾首的是，队友的背叛却让这唯一的希望都破灭，被吞入悬崖的哥哥成为了两人逃跑最好的缓冲剂。而本就弱小的哥哥哪里抵挡得住无数的食人兽？终是被啃食殆尽，失去了生机。幸运的是复活技能的生肖，倒是给了他再一次活下去的机会。只是没想到的失去不再是野人的身份，而是自己所憎恶的魔界生物，甚至还是级别最低，连话都说不了的骷髅怪。一时间难以名状的忧伤涌上心头，自己明明每天冒着生命危险在战斗，却依旧饱受讥讽。也许妹妹说的是对的吧？也许真的该停下。不争气的泪水止不住的从那两个窟窿涌出。难道真的只有强大的人才有资格成为勇者吗？然而男人却在这时猛地坐了起来，因为他突然醒悟过来自己已经是怪物的身份了，那就意味着他也可以像怪物一样升级进化并获得技能了，甚至日后成为攀比啊斯勇者般的存在也不是没有可能了。看来这副身体也不完全是坏事了。于是，在接下来的日子，男人机智的利用装死，巧妙的获取这个洞穴里的情报，比如眼前这个地精就是属于比较弱的怪物，可毕竟只有一级的自己正面还是当不过的。就在地精被地上的洞境吸引注意力的一瞬间，突然出现在背后的男人上来就是一剑，地精直接原地去世。随着系统的提示响起，三点经验值成功收入当中，男人不禁感叹起自己的机智，真是可怕的才能啊！看着等级提升的面板，男人相信只要到了五级，应该就能迎来第一次的进化。